టెన్షన్గా ఉంది నాకుంది సార్ దడ దడా కొట్టుకుంటుంది అవునా ఐ అండర్స్టాండ్ సో ద ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చిన మీ అందరికీ నా నమస్కారం నేను ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్న తర్వాత నేను స్పీచ్లోకి వెళ్తాను ఫస్ట్ నేను నాగార్జున గారికి అలాగే నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ గారికి జీకే గారికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అసలు రోషన్ని ఇంటర్వ్యూ చేద్దామని నేను అనుకోలేదు అసలు మేము అంతా ఎడ్యుకేషన్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు వద్దు సినిమా ఫీల్డ్లోకి అనుకున్నాం బట్ అనుకోకుండా రుద్రమాదేవిలో ఒక క్యారెక్టర్ అడగడం రానా చిన్నప్పుడు క్యారెక్టర్ అడగడం సరే ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంటుంది అటువంటి క్యారెక్టర్ మన లైఫ్లో చేయలేవు ఈ ఏజ్లో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనుకుని అది ఒప్పుకోవడం దాని తర్వాత జీకే ఒకరోజు వచ్చి సబ్జెక్ట్ చెప్పి రోషన్ని ఈ సినిమాలో రోషన్ కావాలనగానే ప్రొడ్యూసర్ ఎవరని అడిగాను ఫస్ట్ నాగార్జున గారు నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ గారు ప్రొడ్యూసర్ అన్నారు నేనైతే రోషన్ ఒప్పుకుంటే చాలా బాగుంటుంది దీన్ని కూడా ఒప్పుకోవాలి కదా దీన్ని కూడా ఒప్పుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుని పైకి వెళ్ళి ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టిన అడిగాను సినిమా మంచి సబ్జెక్టు డెఫినెట్గా చేస్తే బాగుంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను మీ మీ ఉద్దేశం కూడా చెప్పండి అనగానే రోషన్ నేను చేస్తాను నాన్న అని ఎందుకంటే రుచి మరిగాడు కదా సినీ ఫీల్డ్ గురించి ఆల్రెడీ నాకు తెలుసు వన్స్ సినీ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత దాని మీద ప్రేమ ఎక్కువ అవుతుంది తప్పితే దాని గురించి మళ్ళీ ఇదే అవదు సో నేను చేస్తాను అనగానే రే చేయడం కరెక్టే ఎందుకంటే చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి చాలా కష్టపడాలి ఎందుకంటే అమ్మ నేను ఎంతో కష్టపడి ఇక్కడికి వచ్చాము ఆ కష్టాన్ని నమ్ముకోవాలి డెడికేటెడ్గా ఉండాలి అలా అయితేనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే నువ్వు చేయి లేకపోతే చెప్పేద్దాం వద్దని చెప్పేసి లేదన్న నేను చేస్తాను అన్నాడు సో వెరీ హ్యాపీ అప్పుడు బిగినింగ్లో కొంచెం నాకు భయం భయంగా ఉండేది ఎలా చేస్తాడు ఏంటనేది నేను ఒకసారి సెట్కి వెళ్ళాను చూసిన తర్వాత చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడు అంటే నేనే తక్కువ అనుకున్నాను రోషన్ గురించి చిన్నపిల్లడు కదా మనకి ఎప్పుడు చిన్నపిల్లలా కనిపిస్తారు సో వెరీ హ్యాపీ ఆ సెట్లో చూసిన తర్వాత కాన్సన్ట్రేషను ఆ లెవెల్ ఆ హార్డ్ వర్క్ చూసిన తర్వాత ఇక నేను దాని గురించి అటు సైడ్ వెళ్ళటమే మానేసాను నేను ఎందుకంటే తన కాళ్ళ మీద తన్ను నిలబడాలి మనం వెనకాల సపోర్ట్ అనేది ఇంట్లో ఉంటాం తప్పితే పద్దాక మనం వెళ్ళి అన్ని ఆన్ టెన్షన్ పెట్టకూడదు అని ఎప్పుడు మేము షూటింగ్లు కూడా వెళ్ళలేదు తనైతే ఎప్పుడు రాలేదు అసలు షూటింగ్కి ఎప్పుడు చూడలేదు సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ నిజంగా గర్వంగా కూడా ఉంది నేను రోషన్కి ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తూ ఉంటాను హార్డ్ వర్క్ డెడికేషన్ అనేది కంపల్సరీ అది మాత్రం మైండ్లోంచి తీయొద్దు అలాగే రెస్పెక్ట్ ద ఎల్డర్స్ అది కూడా మర్చిపోద్దు సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ నిజంగా ఒకవేళ ఆ రోజు కనుక ఆ ఒక్కరోజు ఒప్పుకోకుంటే చాలా పెద్ద అవకాశాన్ని మిస్ అయిపోయేవాళ్ళం అని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను వండర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ చాలా బాగా వచ్చింది కరెక్ట్ డెబ్యూ ఫిల్మ్ అనమాట ఈ రోషన్కి ఇది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ మరొకసారి ఫస్ట్ జీకే గారు నిజంగా జీకే గారు గైడెన్స్లోనే ఒక రకంగా రోషన్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా వెళ్ళారు ఆయనకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ జీకే గారికి అండ్ టీమ్ మొత్తం టీమ్ పద్మ గారు వీళ్ళందరూ కూడా రోషన్కి ఎప్పటికప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు అలాగే నాగార్జున గారు నాగార్జున గారితో చేసినప్పుడు మాత్రం ఒక్కరోజు అన్నాడు నాన్న కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది ఫస్ట్ రోజు నాగార్జున గారి దగ్గరికి వెళ్తున్నానండి లేదా ఆయన చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే నేను విలన్గా ఆయన సినిమాల్లో బిగినింగ్లో ప్రెసిడెంట్ గారు వెళ్ళినప్పటి నుంచి నేను చూస్తున్నాను ఆయన్ని హీజ్ అ వండర్ఫుల్ పర్సన్ ఆయన నేను ఎంకరేజ్ చేస్తారు డెఫినెట్గా ఆయన సినిమాలో డూప్గా కూడా చేశాను వార్సల్లో హలో బ్రదర్లో డూప్గా చేశాను నేను అప్పుడే నేను హీరోని అడగగానే ఇంకేం ఆలోచించలే ఎందుకంటే మాకు ఇమేజ్లు అయ్యి చేస్తే ఏమైనా అవుద్దని అటువంటిది ఎప్పుడు ఆలోచించేవాడిని కదా నేను దాంట్లో హలో బ్రదర్లో డూప్గా కూడా చేశాను నేను అంతకంటే ఇప్పుడు నీకు అదృష్టం ఆయన సినిమాలో నువ్వు ఒక వన్ ఆఫ్ ద హీరోగా నువ్వు ఒక హీరోగా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సో ఐఎమ్ వెరీ అలాగే కోటేశ్వరరావు గారు నా కోటేశ్వరరావు గారు డైరెక్టర్ జీకే గారు ఫాదర్ ఆయనకు కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అలాగే ఈరోజు హీరో రోషన్ సాలూరి ఇట్స్ వండర్ఫుల్ మ్యూజిక్ కదా సూపర్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ నేను ఆల్రెడీ చాలాసార్లు మాట్లాడాను ఫోన్లో చేసి యూజ్ చేశాను ఎస్పెషల్లీ ముందు నొయ్య వెనక పోయే సాంగ్ మాత్రం నాకు ఎప్పుడు నా దగ్గర ఉంటుంది సార్ సో ఆల్ ద బెస్ట్ పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వాలి నాన్నగారిని మించిపోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే కోటి గారు అంటే మాకు ఇంకా బ్రదర్ లాగా ఎప్పుడు చాలా సినిమాలు చేసాం నా సినిమాలు చాలా సినిమాలు చేశారు ఆయన సో అందరికీ పేరు పేరున్న నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను సో మీ అందరి ఆశీర్వాదాలు మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ఎస్పెషల్లీ ఆడియన్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అభిమానుల బ్లెస్సింగ్స్ మీడియ
రోషన్ కుండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు ఊహా గారు ఊహా గారు మీరు మాట్లాడారు నేను వినాలని ఉంది ఎలా మాట్లాడుతుందో అందరికీ నమస్కారం నేనేం మాట్లాడాలనుకుంటే అన్ని ఆయనే చెప్పేశారు సో రోషన్ చాలా లక్కీ అసలు ఇంత పెద్ద సంస్థలో నువ్వు ఒక మూవీకి ఇంట్రడ్యూస్ అవటం అనేది ఇది జాగ్రత్తగా మనసులో పెట్టుకుని ముందు తీసుకెళ్ళాలి నువ్వు ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హౌ స్వీట్ థ్యాంక్ యూ అర్జున్ గారికి చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ అండి అందరు చెప్పారు మీతో స్క్రీన్ షేర్ చేసామని కానీ నాకు అదృష్టం దక్కలేదు సో అదృష్టం రోషన్కి వచ్చింది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ లాట్ థ్యాంక్ యూ ఊహా గారు నాకు ఇవాళ చాలా మాట్లాడాలని ఉంది సో అందుకే నాన్న అమ్మని కింద పడి కింద కింద కిందకి వెళ్ళమన్నాను స్టేజ్లో ఉంచడం బాగోదని కిందకి వెళ్ళమన్నాను సారీ నాకు కొంచెం కొంచెం తెలుగు వీక్ సో ఇక్కడ వచ్చిన గెస్ట్ అందరికీ మీడియా వాళ్ళకి ఇంకా నాన్న అభిమానులకి ఇంకా అక్కినేని అభిమానులకి మీరు ఎంత దూరం నుంచి వచ్చారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టెన్షన్ వస్తుంది కొంచెం మాట్లాడు ఫస్ట్ టైం కదా సో నిర్మల కాన్వెంట్ గురించి మాట్లాడితే ఇట్స్ అ ఫ్రెష్ ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ అండి చాలామంది తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు చిన్నపిల్లల ఇది అని నేను చిన్నపిల్లలా కనిపిస్తున్నాను మీకు లేదుగా సో సో ఇట్స్ అ టీనేజ్ లవ్ స్టోరీ అండి సో ఈ ఈ మూవీని చేయాలంటే చాలామంది కావాలండి డైరెక్టర్లు డిఓపీలు అందరు కావాలి సో ఈ మూవీకి డైరెక్టర్గా చేసిన నాగకోటేశ్వర గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇది సో థ్యాంక్ యూ మీ మీకే మీరెంత మీకెంత ఆడ్రినల్ పంచ్ అవుతుందో నాకు కూడా అంతే అవుతుంది సార్ చాలా టెన్షన్గా ఉంది అండ్ మై స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు ద డిఓపి ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ విశ్వేశ్వరరావు గారు చాలా ప్రిసైజ్గా తీశారు అన్ని షార్ట్స్ ఇంకా ప్రతి ఫ్రేమ్ మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రతి ఫ్రేమ్ గుర్తుండిపోతుంది మీకు సో ఐ థ్యాంక్ హిమ్ అ లాట్ అండ్ ఈ మూవీకి బయట కనిపి చే బయట కనిపించి చేసింది నేను నాగ్ సార్ శ్రియా మా ఆర్టిస్ట్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అయితే ఈ మూవీకి బ్రెయిన్ వచ్చి జీకే అంకుల్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఒక మెంటోర్ లాగా నన్ను గైడ్ చేసినందుకు ఈ మూవీ అంతా సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఈ మూవీకి వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరూ స్టాఫ్ ద స్టాఫ్ అందరూ ద కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ అందరూ ప్రశాంత్ పరశురామ్ డైరెక్టర్ డిపార్ట్మెంట్ గంగాధర్ గారు రాము గారు భాస్కర్ గారు వీళ్ళందరూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పేర్లు మర్చిపోయి ఉంటే క్షమించండి అండ్ ఇవాళ శ్రియా శర్మ షీఈస్ ద హీరోయిన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ తను చిన్నప్పుడు నుంచి చేస్తూ ఉండింది సినిమాలు సో తను చాలా తను ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్స్కి నేను జస్ట్ రియాక్ట్ అయితే సరిపోయేది సో నా యాక్టింగ్ తనత కాంబినేషన్స్ ఉన్నప్పుడు అక్కడే అయిపోయేది సో అండ్ ద హీరో ఆఫ్ టు నైట్ రోషన్ సాలూర్ బ్రో సూపర్ మ్యూజిక్ అండ్ నేను ప్రతి వాళ్ళు కాల్ చేస్తుంటే అందరికీ కొత్త కొత్త భాష రింగ్టోనే ఉంది అందరూ అదే పెట్టుకున్నారు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సూపర్ మ్యూజిక్ యూ గేవ్ మీ అ సూపర్ స్టార్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ జనరల్గా మీరు హీరో అవుతుంటే మీ చుట్టూ చాలా చేంజ్ అవుతాయండి లైక్ జనాలు చేంజ్ అవుతారు అందరు చేంజ్ అవుతారు నేను కూడా అనుకున్నా సినిమా చేసిన తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటారు నా నా ఫ్రెండ్స్ నా నన్ను వేరే 
అంటే ఒక హీరో అయినాక ఒక సెపరేట్గా చూస్తారు నాకు వాళ్ళ ఆటిట్యూడ్స్ మారుస్తారు నా నా మీద అలా ఉండిందండి సో నా ఫ్రెండ్స్ అక్కడికి వచ్చినారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ప్రూవింగ్ మీ రాంగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ మీ అండ్ నేను ఇక్కడ ఈ మైక్ పట్టుకుని మీ అందరి ముందు మాట్లాడుతున్నానంటే దానికి కారణం నాకు జన్మనిచ్చిన మా అమ్మ మా నాన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వాళ్ళు నాకు నాకు ఎప్పుడు చెప్పేవారు ఒక భజన్ లాగా చెప్పేవారు ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యే ముందు నేను సినిమా యాక్టర్ ఎప్పుడు ఒక యాక్టర్ ఎప్పుడు అవుతానా నాను అప్పుడు నుంచి చెప్ చెప్తానే ఉన్నవారు ఒక హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే చెప్తా ఉన్నారు నీ కళ్ళు ఎప్పుడు పైకి చూస్తూ ఉండాలి నీ కాళ్ళు ఎప్పుడు కిందనే ఉండాలి సో స్టే డౌన్ టు అర్త్ అని చెప్పేవారు అందరితో నువ్వు ఎంత స్థాయికి వెళ్ళినా నువ్వు ఆ కిందనే ఉండాలని చెప్పారు సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు లేకుండా నేను లేను అండ్ అండ్ అమ్మ నాన్న నేను లైఫ్లో ఏం చేసినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీరు నాది ఒకటే ఉద్దేశం మీరు ఎప్పుడు తల ఎత్తుకుని తిరగాలి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ మా అమ్మ నాన్న ఒకటే కాదు నన్ను ప్రేమించిన వాళ్ళందరూ నన్ను ప్రేమించిన వాళ్ళందరూ నా వెల్ విషర్స్ అందరూ నన్ను చూసి గర్వంగా ఫీల్ అవ్వాలి అండ్ ఏడో కమ్మ పర్లేదు అండ్ అండ్ ఒక స్పెషల్ పర్సన్ గురించి చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కింగ్ నాగార్జున గారు సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఒక ఒక కొత్త హీరో పక్కన ఒక సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ చేయాలంటే చాలా చాలా రిస్క్ తీసుకోవాలి సార్ చాలా కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి సార్ దాంట్లో సార్ దిస్ ప్రూవ్స్ దాట్ యూ ఆర్ అ సినిమా లవర్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఈ మూవీ నేను ఇక్కడ నిర్మల కాన్వెంట్ చేస్తున్నానంటే దానికి కారణం మీరే సార్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ గారు మేము చాలా చాలా ప్లేసెస్కి వెళ్ళాం జయపూర్ అరకు అరకుకి వెళ్ళాం చిక్మంగళూరు అన్నిటికీ వెళ్ళాం సో అక్కడ మాకు అంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి వర్క్ చేయడానికి కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్స్ నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ గారు అండ్ నాగార్జున గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అండ్ దేవుడు నాకు ఇది ఎవరో చెప్పారనమాట మా మా స్కూల్ సార్లో ఎవరో చెప్పారు నేను సినిమా అవుతు సినిమా చేస్తున్నాను సార్ ఇది అని చెప్తు చెప్ చెప్పినాక నాకు ఒక స్కూల్ సార్ చెప్పారనమాట దేవుడు కనిపించడు కానీ కనిపించే అమ్మ నాన్నల్ని ఇచ్చారు కనిపించే అమ్మ నాన్నల్ని ఇచ్చారు కానీ మా సినిమా వాళ్ళకి అమ్మలా ఆదరించే ప్రేమించే నాన్నలా మిమ్మల్ని ఒక మంచి పొజిషన్లో చూసుకునే అభిమానులు దేవుళ్ళుగా మీ అభిమానులు ఇచ్చాడని నాకు ఆయన చెప్పారు సో సార్ నేను కంప్లీట్గా నమ్ముతున్నాను దాన్ని మీ మీ అందరినీ చూసిన తర్వాత థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ప్లీజ్ అందరూ నిర్మలా కాన్వెంట్ చూడండి సార్ థ్యాంక్ యూ రోషన్ మీరు ఉండాలి విసిల్స్ పడిపోయే రోషన్ క్యా బాత్ హే ఇస్ దిస్ యువర్ ఫస్ట్ స్పీచ్ యా ఇట్స్ మై ఫస్ట్ స్పీచ్ చప్పట్లో ఏంటి అసలు ఓకే సో నేను ఎందుకు ఆగమన్నాను అంటే నాగార్జున గారు వెరీ స్పెషల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యా యా ఫర్ యువర్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద కరియర్ యా యా సో నాగ్ సార్ ని ఫాలో చేద్దాం అనే ఆలోచన కూడా ఉంటుంది ఎస్ సో సో గడి ఆడియో లాంచ్ లో ఏం జరిగింది లైవ్ థియేటరికల్ ట్రైలర్ ఫస్ట్ ఎవర్ టైమ్ సార్ డాన్స్ చేశారు మీరు లైవ్ గా డాన్స్ చేయకపోతే ఎలా మరి ఒంటరి గెల చేయాలి ఒంటరిగా ఎలా చేయాలంటే ఆబ్వియస్లీ శ్రియా వస్తే బాగుంటుంది అంటున్నారు అంతేగా శాంతి ఐఏ ద శ్రీ ఫ్లైయే 